Saluti di nuovo in questa serie di videoclip che chiama Il mio viaggio a Dio nel mondo molto secolarizzato. Spero che questo sarà il videoclip numero 43. Voglio finire con ancora alcune di queste uh, parole della Madonna da Agobi in contrasto di ciò che ha detto questo sacerdote Don Giuliano Zanchi dalla Diocesi di Bergamo che Cardinale Bassetti ha invitato di parlare con tutti i sacerdoti a Perugia alcuni anni fa. La Madonna ci dice Voi attuarete alla lettera il Vangelo. Sarete poveri, semplici, puri, piccoli e totalmente al Padre abbandonati. Per la vostra parola che ripeterà sempre più forte e chiara la verità che il mio figlio Gesù è venuto a rivelarvi. Vedete quanti vostri fratelli sacerdoti tradiscono la verità nel tentativo di adattarla alla mentalità del mondo, spinti dalla fallace illusione di essere meglio compresi, più ascoltati e più facilmente seguiti. Ne e poi sen senti queste parole forti della Madonna qui, si finisce questo messaggio con questo. Nessun illusione è più pericoloso di questa. Lei ha dato questo messaggio 2 febbraio 1976. Perché guardate anche che la... siamo nel periodo, no, come sappiamo e come la Madonna spiega, diciamo in un buio di verità. E voi sapete che quando la notte è molto buio, non c'è niente luce, si vede più lontano una piccola candela perché non c'è niente luce. Così sto dicendo che basta, basta uh, po pochi sacerdoti vescovi, pochi, che hanno il coraggio di dire la verità, che è sempre stata la verità per tutti i secoli, che è così in contrasto con, con questo mass media controllato contro la verità, e, 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 e aiuta tanto per uno che avere il coraggio di stare in piedi e così gli altri preti e altri laici vedono quello nonostante che sarà molto trattato molto male ma tanti si apriranno gli occhi perché uno aveva il coraggio di fare come la Madonna dice con coraggio, semplice, dire la verità con umiltà e carità un altro messaggio lei dice e così i sacerdoti questi figli della mia materna predilez predilezione possono venire di conseguenza abbandonati a se stessi. Per questo diventano più numerosi quelli che, sedotti dalla generale confusione, sono vittime dell'errore e si allontanano dal mio figlio Gesù e dalla verità del suo Vangelo. Così la loro luce si spegne e i fedeli camminano nell'oscurità. Quanti sono fra essi, cioè i sacerdoti, quelli che vivono ormai abitualmente nel peccato e non accolgono i miei pressanti inviti alla conversione? Tentano anzi di giustificarsi, adattandosi alla mentalità del mondo che oggi legittima anche ogni più grave disordine morale. Quanti sono i miei figli sacerdoti che non pregano più? Sono inghiottiti dall'azione e non trovano un momento per la preghiera. Questo è il messaggio 15 gennaio 1977. Un altro messaggio qui. La loro sola preoccupazione è esclusivamente rivolta verso i problemi sociali e si dimentica che Gesù è morto sulla croce ed è risorto per ottenervi il grande dono della redenzione e per salvare le anime. Così viene sempre più diffuso l'insegnamento della teologia della liberazione, che è un vero tradimento di Cristo e del suo Vangelo. Questo è il messaggio della Madonna, 25 febbraio 1988, però era San Paolo Brasile dove è forte teologia della liberazione. Un altro messaggio, lei dice, anche la Chiesa che in questo continente 
adesso lei sta a Quito, Ecuador, che sta in questo continente, vive e soffre, è minacciata da una interiore divisione causata dalla divisione del Papa e dalla opposizione al suo magistero da parte di alcuni vescovi, teologi, sacerdoti e fedeli. Soprattutto il mio avversario ha voluto colpirla con la subdola insidia della teologia della liberazione, che è un vero tradimento di Cristo e del suo Vangelo. Questo è il messaggio 27 febbraio 1992, Quito, Ecuador. Un altro messaggio qui a El Salvador. In questa nazione, ove il mio avversario è riuscito, a sedurre tanti miei figli con il pericoloso errore della teologia della liberazione. Io formo la mia schiera con tanti i miei poveri e piccoli bambini. Questo è il 13 febbraio 1994. Vorrei adesso uh, parlare di una cosa che, che può offrire anche più luce su questa cosa, è come la strategia della Massoneria contro i buoni preti. Note, eh, andando avanti, per esempio, con questo discorso, come ti ricordi quando ho detto che Don Giuliano Zanchi, che è venuto a Bergamo per parlare ai nostri i preti di Perugia, lui eh, ci ha detto a tutti i preti di Perugia che noi preti dobbiamo rassegnarci alla mentalità del mondo e alla convivenza delle coppie non sposate e quelli che non fanno così hanno un problema psicologico e morale ah, ti rendi conto? è totalmente in contraddizione a, a, alle, alle parole di Gesù e, e a tutti i santi pensate a San Giovanni Battista che, che Gesù ha chiamato il più grande profeta e ha detto al re non è lec lecito di tenere la moglie del tuo fratello è senso totalmente contrario e se tu segui Gesù e i santi del passato tu sei un cretino totale incredibile incredibile la situazione oggi e i preti non hanno coraggio di, di stare in piedi di rimanere fedeli alla verità così vorrei parlare di questo in un articolo che si può trovare a mia indice nel mio sito che si chiama Rigido con Cristo la verità immutabile e poi in parentesi il grande danno a causa della ipocrisia camuffata di Papa Francesco. Lui, in un discorso preparato ai Vescovi di Mozambico il 7 settembre 2019, Francesco li ha ammoniti contro preti giovani rigidi. E, e poi il Cardinale Bergoglio ha detto... Vorrei sottolineare un atteggiamento che a me non mi piace, perché non viene da Dio la rigidità. Oggi è la moda, non so, non so qui, ma in altre parti è alla moda trovare persone rigide. E lui ha aggiunto, sacerdoti giovani rigidi che vogliono salvare con la rigidità, forse, non so, ma prendono un atteggiamento di rigidità e la volte, scusatemi, da museo. Ma vi rendete conto? Sta dicendo che i preti, i vescovi che rimangono fedeli alla verità da sempre, da, tutto, da tutta la rivelazione divina, sono da un museo da secoli fa, vecchi e stupidi. È forte! Pregate per i preti vescovi di avere coraggio di dire la verità semplice con umiltà, eccetera. E, e poi, per esempio, si può trovare anche uh, articoli che in, in quel uh, articolo, per esempio, Monito di Papa Francesco, il pericolo della rigidità non solo nella Chiesa. E poi un altro... Papa Francesco, discorsi nella visita di, in Mozambico, Madagascar, eccetera. E poi in, in, questo, in questo discorso, guardate, è molto chiaro che Papa Francesco si riferisce a preti giovani rigidi che non sono disponibili a cambi, cambiare 
o compromettere la verità che viene da Dio. La verità che Dio ha dato all'umanità in tutti i secoli, che chiamiamo la rivelazione divina, che è spiegato infallibilmente dalla Chiesa che Gesù Cristo ha fondato, la Chiesa Cattolica, fino a, almeno fino a dieci anni fa. Però guardate i documenti della Chiesa per due mille anni. La verità di Dio non cambia con il mondo e perciò i documenti della Chiesa Cattolica per più di due mille anni che spiegano la verità di Dio non possono essere modificati nonostante la maggioranza delle persone oggi vogliono cambiare la verità di Dio secondo il loro piacere e le loro interpre interpretazioni ra razionalistiche della rivelazione divina. Ecco. Finisco questo videoclip qui, Dio vi benedica e Maria vi guida.